అదేమిటి తెల్ల చీర ఎదురు వచ్చినట్టు తలాల పక్కకు దిప్పుకున్నావు నువ్వు వేసుకున్న బట్టలు నా కళ్లకు అలాగే కనిపిస్తున్నాయిరా ఎలా కనిపించినా పర్వాలేదులే నేను మళ్ళీ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతున్నాను సంతోషం అనవే దౌర్భాగ్యం నన్నెన్నన్నా పర్వాలేదు కానీ ఆ గుడి ఆర్డర్ ఒకటికి ఎదురెళితే ఎదురు పదలో పడ్డట్టే నువ్వు ఎదురు వచ్చినప్పుడే అనుకున్నా లేలాంటి తప్పుడు సలహాలు ఏవో ఇస్తావని గోండాయిజానికి లా భయపడతరా పిచ్చి కొడక ఈ సంగతి మీ రౌడీలకు చెప్పు ప్రాసిక్యూటర్ గారు ప్రొసీడ్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించాను ఎవరు పోయారు మన జిల్లా పరువు చచ్చిపోయింది ఎవరు అన్నారు ఒక జిల్లా కలెక్టర్ గారిని చేయజేసుకున్న దౌర్భాగ్యపు కేసు విచారణకు వచ్చే ముందు సంతాప సూచకంగా రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించాను ఎవరు అన్నారు అధ్యక్షుని ఎవరు అన్నారు కేసు విచారణ ప్రారంభం కాక ముందే మౌనాలు సంతాపాలు అంటూ రాయుడు గారు నేరం చేశారు అని నమ్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు గౌరవనీయులైన పిపి గారు ప్రాసిక్యూటర్ గారు అసలు కేసు వివరించండి ఆనందంగా వివరించడానికి ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి లభించిన విజయం కాదు ఎవరు అన్నారు ఇటు ప్రజలకు అటు ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా అది ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ట్ శ్రీమతి లలితాదేవి గారికి జరిగిన ఘోరమైన అవమానం ఈ గుడివాడ రాయుడు గారు సాక్షాత్తు జిల్లా కలెక్టర్ గారి మీద చేయి చేసుకున్నారు అబద్ధం నాకేం తెలియదు అబద్ధాలంటే నీ కమాన కట్టలు విరిగిపోతాయి మా క్లీనర్ కి రైటో రైటో అని ఎప్పుడు అన్నారో తెలుసండి మీరేంటండి బండి కదిలేటప్పుడు హోల్డ్ ఆన్ హోల్డ్ ఆన్ అంటారు అతను చాలా దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు వెంటనే కోర్టులోంచి బయటికి పంపించండి అంతేలేండి ఇది అన్యాయం అనగానే న్యాయస్థానం నుంచి బయటికి ఎంటేయించండి కానీ జడ్జి గారు వాడికి శిక్ష పడకుండా మీరు వదిలేస్తే మాత్రం పెంజి బండి బ్యాక్ టైరే వాడికి గతి మీ పేరు గుడివాడ రాయుడు అతను గుడివాడ రౌడి అంటున్నాడు ఏమిటి అచ్చు తప్పు నోరు తిరక్క ఈ నెల పదహారో తేదీన మీరు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కి వెళ్లారా వెళ్లాను ఎందుకని ఈ ఎస్పీ గారు మా లారీ డ్రైవర్ ని దారుణంగా లాకప్ లో చంపేస్తే నేను సత్యాగ్రహం చేస్తున్నాను ఆ కలెక్టర్ గారు వచ్చి ఫైరింగ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి వెళ్లారు ఎస్పీ గారు నా పార్టీ కార్యకర్తలందరి మీద కాల్పులు జరిపారు ఆ దారుణాన్ని చూడలేక ఇదక్క న్యాయమని అడగడానికి వెళ్లాను మీరు కలెక్టర్ గారిని చూడడానికి ముందుగా అనుమతి తీసుకున్నారా లేదు మరి అలా మీట్ అయ్యారు ఆవిడే బయటకు వచ్చారు ఏది మీరు వెళ్లగానే అవును మీరు ఈ రాష్ట్రానికి మంత్ర ముఖ్యమంత్ర ఆవిడే స్వయంగా వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ కావడానికి మీ క్లయింట్ పాలు తాగే పసిబెడ్డ ఏం కాదు నెత్తురు తాగే పచ్చి రౌడీ గౌరవనీయులైన నా క్లయింట్ ని పిపి గారు రౌడీ అని అవమాన పరుస్తున్నారు ఎవరా ఓ జిల్లా కలెక్టర్ ను కొట్టిన వాడు రౌడీ కాక పెద్ద మనిషి అవుతాడా కొట్టినట్టు ఇంకా రుజువు కాలేదుగా పిపి గారు ఒక జిల్లాకు అధికారిని అతను నా మీద కేసు చేసుకున్నాడని చెప్పినా నమ్మలేకపోతున్నారా నమ్మటానికి సాక్ష్యం కావాలి కదమ్మా ఒక రౌడీకి ఎదురుగా సాక్ష్యం చెప్పే ధైర్యం ప్రజలకే ఉంటే రౌడీ అనే పదం డిక్షనరీ నుంచి ఎప్పుడో వెళ్లిపోయేది ఈ రోజున కలెక్టర్నే కదా కొట్టిందనుకుంటే రేపు ఏ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉందో మిమ్మల్ని తన భర్త లాకప్ లో హత్య చేసిన నేరస్తుడుగా ఎక్కడ దొరికిపోతాడు అన్న భయం చేతే కలెక్టర్ గారు శాంతియుతంగా సత్యాగ్రహం చేస్తున్న రాయుడు గారి కార్యకర్తల మీద కాల్పులు జరిపించారు ఒడ్డు మీద నల్లకోట వేసుకుని ఇట్లా మాట్లాడడానికి సిగ్గు లేదు సిగ్గుపడాల్సింది మీరు ఎస్పీ గారు వెళ్లడానికి సెల్యూట్ కొడుతున్నందుకు వెళ్లాన్ని వెనక వేసుకొస్తున్నందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి ఇంత అధికారంలో ఉంటూ కూడా ఆరంగి వ్యవహారాలు ప్రవర్తిస్తున్నందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి మిస్టర్ ఎస్పీ This is court. Behave yourself properly. Sorry, Your Honor. Chusera, Chusera, Your Honor. ESP guard ki antar aavesham ho ahankaram ho maayo pecha chhanga mire chusera ga. Idi nyaya maa nargadaan ke vinna ride gaar ni. Sari driver bala mulli venakki nette este. Tooli pada bootu. Karakter gaari budam mida chayye si nilada kukunna ranche. Dini ki maha bharatam loo purukshatra vanta rabdhanta ni sushtin chari idam patu. Nizani ke pura sikha pada asindi. ESP guard ke gaani ride gaari ke kaadu ani savena yanga venna vins kuntu naan. కలెక్టర్ గారిని గుడివాడ రాయుడు గారు కొట్టినట్లు ప్రాసిక్యూషన్ వారు సరైన సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించలేకపోయారు ఈ కారణంగా గుడివాడ రాయుడు గారు నిర్దోషి అని తీర్పు ఇవ్వటం ఆయనది ఇంట్రాగేషన్ లో ఉన్న ఓ వ్యక్తి మరణానికి కారణమైన ఎస్పీని వెంటనే సస్పెండ్ చేయమని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఉత్తర్వులు జారీ చేయటం ఆయనది 
గౌరవమ సంతాపంతో ప్రారంభించిన ఈ కేసుని సంతోషకరమైన వార్తతో ముగిస్తున్నాను ఒక జిల్లా కలెక్టర్ ను కొట్టిన కేసును నిరూపించలేని అసమర్థుడిగా చేతగాని వాడిగా ఈ పీపీ పోస్ట్ కి అనర్హుడుగా భావించి రిజైన్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ షోర్ ఆనర్ మరి అంత పెద్ద పెగ్గ కోట్టవయ్యా ఎంత పెద్ద కేసు గెలిపించావో తెలుసా కొట్టు పిపెన్సో కోర్టులోని దెబ్బక కాశీపతి గాడు గిల్ 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 కొట్టుకున్నారు కదా ఏంటి కొట్టు ఆ గొప్పదనం నాది కాదు మరి మన బుర్రది ఏంట్రాయిడు కేసు గెలిచినందుకు అంతా ఖుషి చేసుకుంటుంటే నువ్వేమిటి ఎవడో పోయినట్టు పెట్టు ఫేస్ కొట్ట నాకు మందు తాగాలని లేదు మరి ఆ లారీ డ్రైవర్ బాలమురళి గాడి నెత్తురు తాగాలనుంది వాడి నెత్తురు ఏమైనా అత్తరా కావలసినప్పుడల్లా తొక్క గ్రాసుకోండి అయినా ఇప్పుడే కదా చిత్తం కొట్టి నువ్వు బొక్కలో పెడితే నా బ్రెయిన్తో బయటకు తెచ్చాను కాస్త చెప్పబోయే రంగనాయకులు అవును రాయుడి గారు డిఫెన్స్ గారు చెప్పినట్టు కొన్నాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండటం మంచిది టైం బాగులేనప్పుడు తాడే పాము కుర్తుంది కదా ఏంటి చూడు రాయుడు చార్మినార్ అంత బాడీ ఉండగానే సరిపోదయ్యా చటాక్ బ్రెయిన్ కూడా ఉండాలి ఆ బాలమూల్లి గారికి ఎడా పెడ కలెక్టర్ ఎస్పీ ఉన్నంత కాలం తలకాయ కాదు కదా వాడి గుండి కూడా తీకలేవు వాడిని దెబ్బ కొట్టాలంటే కావలసింది కండ కాదయ్యా బుర్ర ఆయన చేత నా మాట విని ఆ లారీ డ్రైవర్ గారి సంగతి మర్చిపోయి హాయిగా మందు కొట్టి పడుకో మిగతా సంగతి నేను చూసుకుంటాను ఏమిటిది బుర్ర బుర్ర కావాలి ఏంటయ్యా ఇది మరి కసాయి రాయలాగా ఉన్నాడే ఒక్కొక్కని ఇన్స్టాల్మెంట్ లో వేసేస్తున్నాడు కంత ఎప్పుడన్నా చేతులు దురదగా ఉన్నాయని మనల్ని కూడా వేసేస్తాడా ఏంటి నువ్వు భయపడితే అంత పని చేస్తాడు రాసుకుందాం పదా డాడీ మమ్మీ మూడో టైం ఉన్నారు ఇక్కడే రాసుకుందాం మేము సిఐడి ఆఫీసర్ ఈ కవర్ కలెక్టర్ గారికి అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి అలాగే సార్ ఆ రోజే వెధమని కాల్చి పారేసుంటే ఇంతవరకు హలో ఆ కవర్ నేనే ఇచ్చాను అది మీ వాచ్మెన్ చేతికి ఇచ్చి మూడు నిమిషాలైంది మూడు నిమిషాల్లో కిడ్నాప్ చేసిన మీ పిల్లల్ని తీసుకుని పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటారు ఎవరు మాట్లాడింది తెలియదు మన పిల్లలు ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు ఏమిటి మీరు చేస్తున్న పని ఇక నీతులు వినే ఓపిక నాకు లేదు లలిత ప్లీజ్ వాళ్ళ చేతుల్లో మన పిల్లలు ప్రాణాలు ఉన్నాయి చేతులు కట్టుకుని కూర్చుంటే మన చేతులతోనే వాళ్ళ సవాలు పాతి పెట్టిస్తాడా దుర్మార్ హలో వద్దు లలిత ఎస్పీగా నేనేం చేయగలిగాను కలెక్టర్ గా నువ్వేం చేయగలిగావు చేతనైతే తల్లిదండ్రులుగా కాపాడుకుందాం వాళ్ళ డిమాండ్ ఏమిటో చెప్పు ఊరు బయట మామిడి తోప దగ్గర రమ్మన్నారు కమాన్ హలో బుద్ధిగా వచ్చారన్నమాట రివాల్వర్ కి అందనంత దూరంలో ఉన్నాను మాజీ ఎస్పీ రండి ఇంకొంచెం ముందుకు రండి ముందుకొస్తే ఇప్పుడే తవ్వి పూడ్చి పెట్టిన గొయ్యి మీకు కనిపిస్తుంది మీ భార్యాభర్తలిద్దరూ సరదాగా ఆ గొయ్యి తవ్వండి అందులో మీ అబ్బాయి అమ్మాయి సవాలుగా కనిపిస్తారు
ఉద్యోగం పోగొట్టాడన్న కక్షతో లాయర్ ని ఇంత దారుణంగా చంపారన్నమాట ఎవరో కావాలని మమ్మల్ని కేసులు ఇరికించారు మా పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి డోంట్ టాక్ నాన్ సెన్స్ మీ పిల్లలిద్దరూ మీ ఇంట్లోనే ఉన్నారు నేను ఇప్పుడే చూసి వస్తున్నాను రెడ్డి హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయారు కాబట్టి మీరు ఈ డ్రామా ఆడుతున్నారు కమిషనర్ గారు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ తో మాట్లాడుతున్నారని గుర్తుంచుడు మాట్లాడారు ఐఏఎస్ పదవికి అవమానం తెచ్చిన ఒక హంతకురాలితో మాట్లాడుతున్నాను తొందరపడి ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ మీద నిన్న వేస్తే మీరు న్యాయం ముందు తల దించుకోవాల్సి వస్తుంది తల్ల ముందు శవం పక్కన మారణాయుధాలు పెట్టుకుని ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తారా సార్ మీరు అడ్రస్ జారీ చేస్తే భార్య భర్తలిద్దరికీ కలిపి వేస్తాను సంఖ్య మా పిల్లలు ఎత్తుకుపోయినట్టు నటించి ఇందులో వాడే శవాలు ఉన్నాయని నమ్మించి ఆ గుడివాడే రౌడి మమ్మల్ని అప్రదిష్టపాల్ చేయాలని చూస్తున్నాడు సారీ చట్ట ముందు ఎవరైనా ఒకటే మీ పిల్లలు బతికే ఉన్నారన్న నిజాన్ని మీకు చూపించాకే మీ ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేస్తాం కమాన్ ఇప్పుడైనా మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చా